Buonasera, benvenuti al consueto punto di aggiornamento Covid. Iniziamo con l'intervento del Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Eccoci, allora, martedì, vediamo i dati Covid, direi che stanno proseguendo nella direzione auspicata e in qualche modo prevista da noi, anche oggi calano i contagi, calano significativamente eh, il numero di ospedalizzati, calano le terapie eh, intensivamente prosegue direi a buon ritmo la campagna vaccinale al ritmo cioè eh, programmato abbiamo anche appena finito una riunione con il generale Figliuolo che ha assicurato l'arrivo per la seconda metà di maggio ma soprattutto per il mese di giugno di eh, un numero di vaccini significativamente superiore a quelli arrivati fino ad oggi e questo ci può consentire di aumentare ulteriormente la campagna vaccinale. Non ci sono ancora date per le consegne e programmazione perché ovviamente aspettiamo dalle aziende di sapere qualcosa in tal senso, però credo che in ogni caso la campagna vaccinale eh, eh, aumenterà. Direi che è andata bene, faccio nuovamente i complimenti a Liguria Digitale per l'ottimo lavoro che ha fatto all'inizio di prenotazione della fascia dei cinquantenni, come sapete la fascia tra i 55 e i 59 anni, sono già alcune decine di migliaia di cittadini che si sono, eh, che si sono eh, prenotati, per tutta la settimana andrà avanti, giovedì cominceremo con le chiamate eh, con il call center e quindi la possibilità per gli insegnanti di inserirsi nel piano vaccinale e quindi recuperare quello stop dovuto all'utilizzo da AstraZeneca e poi da lunedì prossimo scenderemo ancora fino ai 50 anni. Dopodiché ovviamente aspettiamo indicazioni dalla struttura commissariale perché dovrebbe da quel momento essere sostanzialmente liberalizzato il sistema di utilizzo dei vaccini anche attraverso il famoso accordo con la medicina d'impresa e quindi con i grandi hub industriali e imprenditoriali del Paese. Allora, 4.224 sono i molecolari processati oggi, 2.466 sono i test antigenici rapidi, 128 i positivi nell'intera regione, meno 172 casi positivi totali sul nostro territorio, ovvero il saldo tra guariti, dimessi da ospedale, insomma usciti dal circuito Covid eh, in via definitiva e i 128 nuovi eh, contagiati. 29 sono nell'Imperiese, 16 nel Savonese, solo 59 nella città metropolitana di Genova, 42 Genova vera e propria, parlo della ASL 3 e 17 nel Tiguglio, ASL 4, 24 invece nello Spezzino. Calano significativamente i ricoverati negli ospedali, un trend che prosegue da giorni, sono meno 18 in tutto, 421 i ricoverati in totale, quindi in media intensità scendiamo abbondantemente sotto i 400, sono 47 le terapie intensive oggi occupate nell'intera regione per il Covid. Eh, la discesa direi che è significativa in tutte le aziende, ovvero in, me, in ASL 1 meno 3 letti, in ASL 2 meno 6, al San Martino meno 3, al Galliera meno 2, nel Tiguglio un, un ricoverato in meno, 3 in meno alla Spezia che sta a 44 ricoverati. Sono 267 in meno eh, i cittadini in isolamento domiciliare, segno anche questo evidente della discesa del Covid come incidenza, sono eh, 7 i deceduti di eh, oggi, 3 occorre dire che derivano dall'ospedale Galliera per un errore di iscrizione sulla eh, piattaforma ministeriale quindi in realtà sono quattro purtroppo ovviamente ognuno è troppo e le persone decedute nelle ultime 72 ore quelle che cerchiamo di comunicare con eh, tempismo campagna di vaccinazione 94 per cento 
del somministrato sul consegnato, ovvero siamo a 728.815 vaccini, direi che continuiamo ad essere in vetta alla classifica delle regioni che più solertemente consumano i eh, vaccini che la struttura commissariata ci, eh, ci consegna, 10.043 sono oggi di tipo freeze e 2.675 sono di tipo cold, ovvero AstraZeneca. Sulla popolazione totale residente vaccinata rispetto alla media italiana continuiamo ad essere sopra la media italiana di un due punti e mezzo, siamo al 30,81 di prime dosi sull'intera popolazione residente in Liguria e al 16,99, quindi direi il 17, su la seconda dose contro un 12,50 di media italiana, quindi quasi 5 punti sopra la media italiana di seconde dosi eh, somministrate. Questi sono i dati di eh, giornata, come sapete vi ho detto ci abbiamo avuto alcune riunioni, devo dire di carattere molto tecnico, in cui ci siamo ovviamente confrontati col generale Figliolo su consegne, su eh, accelerazione della campagna vaccinale, su spostamento eh, delle seconde dosi dei modelli freeze, così come è previsto dall'ordinanza eh, eh, diramata dal generale Figliolo, che ci consentirà nelle prossime settimane di aumentare il volume di prime dosi e quindi mettere in sicurezza un pezzo importante in più di cittadini per poi recuperare ovviamente le seconde dosi eh, con una o due settimane di ritardo a seconda delle tipologie di vaccino, ovviamente ritardo eh, clinicamente approvato dalle eh, agenzie di regolazione del farmaco. Direi che domani poi ci incontreremo per eh, ragionare eh, di nuovi criteri di cruscotti di comando più snelli per gestire l'estate e la fase di riapertura su cui mi auguro che possa eh, ovviamente il governo prendere alcune decisioni auspicate da molte categorie eh, nel più breve tempo possibile sapete che come regione abbiamo più volte espresso la necessità e l'urgenza di rivedere alcune limitazioni, una su tutte il coprifuoco ovviamente molto penalizzante soprattutto per imprese da sempre nel, eh, al centro delle misure di contenimento parlo della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande eh, in, eh, più in generale e speriamo che ovviamente la riunione propedeutica di domani sui nuovi criteri di monitoraggio sia anche propedeutica a decisioni in tal senso che arrivino in tempi eh, rapidi. Eh, mi sia consentito, già che sono su questo podio, dire due parole su autostrade. Oggi abbiamo vissuto un'ennesima giornata complicata con l'interdizione al traffico di un viadotto tra Lavagna e Sestri eh, Levante, eh, decisa sulla base di richiesta degli ispettori ministeriali per una nuova eh, analisi eh, di rischio che penso, spero, auspico, così come mi ha assicurato l'amministratore delegato di autostrade, sia in corso giusto in queste ore. Ho sentito in questo senso anche il Ministro Giovannini perché non vorrei che questa, eh, questo intervento, così come alcune voci che sento in giro della contrarietà degli ispettori ministeriali allo smontaggio e rimontaggio dei cantieri durante il fine settimana eh, possano portarci a un'estate eh, come quella che abbiamo vissuto lo stesso anno che non è tollerabile in nessun senso per la nostra regione ma neanche per il paese data l'importanza della nostra piattaforma Logistica. Ho chiesto al Ministro Giovannini una riunione molto rapida dopo che si sia ovviamente confrontato con le sue strutture perché nessuno può pensare, il precedente governo ahimè aveva fatto un tentativo in tal senso e i risultati li paghiamo ancora sulla nostra pelle, questo governo non può vagamente pensare di rimediare i danni di anni di incuria e di mancate manutenzioni in un tempo irragionevole con la vita civile. Non è consentito a nessuno l'antico proverbio sulla pelle dei Liguri, l'operazione è perfettamente riuscita, il paziente è morto. Occorre, io so che fare alcuni mestieri, tra cui gli ispettori ministeriali, sono mestieri difficili in cui si deve scegliere 
tra rischi calcolati diversi, è rischioso procrastinare talvolta alcune manutenzioni, così come può essere rischioso un'autostrada che viaggia per 300 km a senso unico, l'abbiamo già provato con i guai delle nostre ambulanze, con le consegne ritardate dei vaccini, con un aumento di tasso incidentale importante. Se uno fa un mestiere difficile deve essere in grado di assumersene la responsabilità o levare il disturbo. Assumersi la responsabilità vuol dire una scala di priorità, quello che va fatto immediatamente, quello che va fatto domani, quello che si può fare tra due settimane. È ovvio che tutto questo comporta assumersi la responsabilità di un rischio di spalmare manutenzioni importanti su un arco di tempo che consente ai cittadini e alle imprese rigure di vivere, è una responsabilità che si devono assumere. Nessuno può pensare di lavarsi la coscienza chiudendo tutto quello che ritiene vagamente importante o in qualche modo eh, sospetto per, per essere chiuso perché in questa regione non si vive più. Occorre che ci sia un piano di priorità stabilito, condiviso, Tutte le volte che Regione Liguria interviene per cercare di alleggerire la pressione su questa regione c'è qualcuno da un'altra parte che immancabilmente interviene per appesantirla nuovamente. Questo non è francamente tollerabile più da nessuno. Grazie, questo non c'entrava nulla con il Covid, molto con le riaperture dopo il Covid. Abbiamo una domanda in sala da parte del secolo XIX, Mario De Fazio. Buonasera Presidente, sulla questione dei richiami per i vaccini Pfizer e Moderna, la accennava poco fa, eh, c'è la circolare di Figliolo che dice spostate da 21 a 42 giorni, oggi la direttrice di Pfizer Italia ha detto eh, facciamo attenzione consigliato dopo 21 giorni, un po' di confusione che non manca. Su questo Cosa... il, gener il generale Figliolo ha fatto un chiarimento eh, ovviamente, come dire, ahimè, eh, avere una, una, una linea univoca sui vaccini pare qualcosa di eh, non, non possibile. Eh, alcune categorie considerate più fragili, a, eh, ovviamente a giudizio del sistema metrico, possono essere continuate a fare a 21 giorni. Per tutti gli altri è raccomandato e auspicabile lo spostamento a 42, quindi è possibile che su richiesta del medico curante, dei centri di carico dei nostri pazienti per alcune categorie vi sia nelle prossime ore una riflessione. È chiaro, senza come dire, che questo ragionamento faccia sentire coinvolte le migliaia di persone, che si tratta di pochi elementi di nicchia. L'esempio di scuola è l'incompatibilità del vaccino con una cura che deve iniziare di qua a qualche giorno, quindi pazienti oncologici in attesa di chemio, radio di particolare tipo non ritenuta compatibile e che debba cominciare ovviamente nel più breve tempo possibile e quindi eh, togliersi il vaccino diciamo, di torno per poi poterla cominciare è un elemento fondamentale. Per il resto la racco, noi ci atteniamo a quelle che sono le raccomandazioni delle istituzioni nazionali, sarà poi AIFA, nel caso EMA, l'Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio Superiore ad avviare con, con i medici eventuali ulteriori riflessioni. Solo per qualche estremamente vulnerabile. Per qualche estremamente vulnerabile e non solo per qualche estremamente vulnerabile che si ritiene compatibile con i 42 giorni, in particolari situazioni di incompatibilità tra il procrastinare la seconda dose e cure in corso, cure in corso eh, in, in, via di, eh, in via di inizio o diagnosi che comportano esami incompatibili con, ecco, questa è stata tipicamente le, a titolo, come si dice, meramente esemplificativo eh, le, i casi in cui potremmo decidere di mantenere a 21 giorni. Se non c'è altro andiamo al Carlo Felice dove ringrazieremo tutti gli insegnanti con uno spettacolo che si tutti gli infermieri, gli insegnanti dobbiamo vaccinare, invece gli infermieri vaccinati con un grande spettacolo che è stato organizzato anche con l'aiuto della generosità di alcune associazioni e di imprese genovesi che ringrazio e credo che rimeritino un ringraziamento. Buona... Buona serata a tutti, ci aggiorniamo a domani.